everyone! Welcome back here in my cuisine at ngayon magluluto tayo ng ginisang labanos. So if you want to see how to make this, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko nang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Cusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Cusina. Maraming maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. I-slice na natin yung ating labanos. Bali, hinihiwa ko lang siya ng padayagonal para mas malaking strips yung magawa natin or mas mahaba katulad nito. And then, i-chop na natin yung ating sibuyas. Random chop lang to, no? At gumamit ako dito ng tatlong piraso ng kamatis. Kailangan din natin ng bawang. So, 6 cloves of garlic. Okay na yon. Dito kasi ang ginamit ko yung preserve ko na chopped garlic. At masarap dito, guys, yung bagong dikdik na paminta. Gumamit din ako dito ng 500 grams of ground pork. Now, pwede kayong mag-adjust dito kung gusto nyo less meat lang siya, more on vegetables. Pwede kayong gumamit siguro mga 1 fourth kilo. Ngayon naman, igisa na natin yung ating bawang at sibuyas. At as usual, kapag ka nagbago na yung kulay ng ating sibuyas, ilagay na natin dito yung ating giniling na baboy. Now, kailangan natin medyo patuyuin no, yung katas ng baboy. Kaya, igisa natin siya mabuti. At habang ginagawa natin yan, lagyan na natin siya ng pampalasa katulad ng asin at yung ating paminta. At kapag ka nagsizizzle na siya, or parang napiprito na yung ating baboy, pwede na natin ilagay dito yung ating kamatis. Igisa lang natin to ng mga isang minuto. And after nyan, lagyan natin siya ng tubig at takpan natin para mas mabilis siyang maluto. After that, ilagay na natin yung ating labanos. Haluin lang natin to ng medyo madalas para magpantay yung kanyang pagkaluto at better kung tatakpan natin siya. Now, kung sa tingin nyo hilaw pa yung ating labanos at kulang na yung ating sabaw, pwede tayong magdagdag ng konting tubig at takpan natin siya ulit. Balik-balikan lang natin yan hanggang sa lutong-luto na yung ating labanos. Now, sa dish na to, ideal dito yung well-cooked yung ating labanos. Hindi masarap dito yung crunchy pa siya kasi medyo may pait ito, no? Now, lalagyan natin siya ng suka. At pagka nilagyan natin ng suka to, huwag na nating haluin. Uh, i-simmer lang natin siya ng mga kalahating minuto para sumingaw yung amoy ng suka. Kapag ka daw kasi hinalo natin siya, after natin ilagay yung suka, naririnig ko sa matatanda noon, nahihilaw daw yung suka. Or para bang yung lasa ng raw suka yung malalasahan nyo, hindi na yung asim. Now, para sa additional na pampalasa, pwede natin lagyan to ng oyster sauce. Ito yung lagi kong ginagamit ano, instead na MSG. Katulad na sinabi ko kanina, kailangan lutong-luto yung ating labanos. Katulad nito, no? halos maging opaque na yung kulay niya. At kailangan medyo may asim siya ng konti. And so, kapag kaganito na, pwede na tayong mag-serve. Ganun lang kadali at napakasarap nito. Favorite ko to guys, lalo na kung medyo maraming kamatis. At paborito rin to ng kapatid ko. 
And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching. See you again on my next video.